ಓಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಯಾವ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ಎಲ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಅಲ್ವೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರ ದಾರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಲುಗಾರಾಗುವಂತವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಿರುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಐದು ಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ದು ಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ ಓ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅಂದಾಗ ಆ ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಕಣಿಕರವಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅನ್ವಯವಾಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲೂ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು
ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಂ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕುವವರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೋಮನ್ ಸೈನ್ಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಮೋಚನಾ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಬರುತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಕದವರ ಪಾಪವನ್ನ ಸಭೆಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೇಕಾಯ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪಾಪದವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲ್ಬೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೊರಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಾವಣ ಗಿಡಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಶಿಲಬೆಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನರಿಗಿದೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಓಟ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದಾಗ ತಾನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಿಲಿಬೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ನೋವಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೋವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೇನು ಇಡೀ ರೋಮನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನು ಅವನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ ಯಾವನು ದೇವಕುಮಾರನು ತುಳಿದು ತನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಿ ಕೃಪೆ ಆತ್ಮನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಪುನಂ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವರಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದಾಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ದೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿದ್ದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಲೋಕ ಕಣ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ರಸಲ್ ಅವ್ರು ಬರೀಬೇಕಾರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎ ಫುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಫುಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಕ್ರೂಸಿಫ ಹಿಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಗದಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನನಗೆ ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ಅಂತವರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಭಯಪಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯನ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವ ಯಜ್ಞವು ಉಳಿಯುವ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್
ಅದು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಪಾಪ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಥವನ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದ್ಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಇದು ನೋಡಿ ಅದು ಎರಡನೇ ಮಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಪಾಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಬಾಳಹೀನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಜಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಪದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಅದ್ ಪಾಡಗ ಅದ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ಪಾಡಗ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸದ್ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗುಣಗಳ ಹ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾ ಶಾಂತ ದೀರ್ಘ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಗುಣ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೆಸ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಗುಡ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಪಾಪಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಿನ ತಾನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳು ತನ್ನಿನ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಹ್ ಹವಾಮಾನಗಳ ವಿಪರೀತ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಸಿ ವಿನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡೋವರ್ಗ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕೊನೆಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಫಲ ಮಾತ್ರ ಮರನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಫಲ ಆ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗುಣವನ್ನ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಫಲ ನನ್ನ ಈ ಗುಣ ನಾನು ಯಾರಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗದಾಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ಗುಣವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಫಲ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಬೀಜ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮರ ಅದು ಕೂಡ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಕೂಡ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಫಲವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕೆಟ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನನ್ ಗುಣ
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಯುದಾಸ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಬಹುದು ಯುದಾಸ್ನ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಹೊರಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಆ ಗುಣ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಚೆ ಬಂದು ಆ ಫಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಯುದಾಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುವಾರ್ಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಹಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಹೋ ಯುದಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹಮಾನ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಮಾನ ಶೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿಯಪ್ಪ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಾವಂತೂ ಅವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವರಾಗಿರ್ತೀವಾ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾವೇನಾದ್ರು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಂತ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಣ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೊಂದಿದಂತ ಮರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾಗಿಯೋ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ರ ಅನ್ನೋದ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ತೋರ್ಪಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹೃದಯ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಡೆನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಡೆನಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ದಟ್ ಬಾತ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿನ್ ಅಂಡರ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಹುಡು
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಮಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಕೇಳಿರಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹುಡುಗಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಓಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ರ ಮುಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮೂಟೆನೋ ಹೊರತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ನೋಡ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಮನೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ್ ಇಂತ ಮೊದ್ಲು ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಏನು ತಿಳ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು 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 ದುಡ್ಡು ಅಜಾರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು ಜೋಪನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು ಓದೋಣ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವನ್ನ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಿಗೋ ಸಾಧನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ದಿರಂತ ಬೆಲೆನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನಾವು ಹಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಿರಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷಾಗ್ ಮ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಂತ ಅವಮಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ನೇ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡ ಪಡಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಏನಂತ್ರಿ ಮಾವಿನ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕ್ದಾಗ ಮಾವಿನ ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರಣ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣದ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂತ ಫಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಂತ ಫಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳೆದ ನಿಂತ ಅದ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗೋಚರ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ತರ್ತಾರೆ ತಂದಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಬ್ರಾಹಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಸ್ನಾನಕ ನೋಣವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪುನರ್ತನ ಒಂದ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಮರೆಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಗಾಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮರ್ಸಿ ವುಡ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಡೈ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನಿನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಗುಣವನ್ನ ಆ ತೋರಿಸುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ಲಿ ವಿಲ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮನಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಹಾವ್ ಮಿಸ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವಿಮೋಚನಾ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆಳೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 
ಜೀವ ಬೀರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮರಣದಿಂದ ಹೊರಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ರಾನ್ಸಮ್ ಇಂದ ನನ್ಗೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾನ್ಸಮ್ ನನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಆವರ್ತಿ ಸುರಿಯುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಅನೇಕ ವಾರ್ತಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ಅನೇಕ ವಾರಿ ಸುರಿಯುವಂತ ಮಳೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಿನ್ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಭೂಮಿ ಯಾರು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಒಂದು ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬೇ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಾನೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೀರು ಅದನ್ನ ಆ ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹುಲಿಮೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಂಜ ಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ನೀರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಬೆರಿತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆನ ಎಷ್ಟೋ ಬರಿತಾವ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದಂತ ದಿವ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ 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 ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್
ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ ಎರಡ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ನೆನಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆನಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ನೆನಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಭೂಕಂಪ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಗೀಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದೇನಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ದಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾ ಏನೇನ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಲ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಆದರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅಯೋಗ್ಯವನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಂತ್ಯವು ಆತ್ಮವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು ಆತ್ಮವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು ಹಾ ಅದ್ರ ಅಂತ್ಯವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದೇ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದೇನಾ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಮಳೆ ಬಂತಪ್ಪ ಮುಳ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನೆಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹೃದಯ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತೋದ ಬಿತ್ತೋದ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ ಬೀಜ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಕೃಪೆ ಸತ್ಯನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೃಪೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ವಾ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ ಏನ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆ ನಾನು ಆ ಏನೋ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಬಂತು ನಾನು ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹ ನಾನ್ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾ ಅದೇ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಡಬ್ಬಿ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಫಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾವಿನ್ಕಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪಳ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಹಣ್ಣೇ ಬಂದಿರ್ ಸದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳೇನು ಕಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಫಲಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲನ ಸಿಗ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳು ಫಲಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಬಿತ್ತುವನ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ಆದ್ರ ಬಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಅದಕ್ಕಿದ್ದಂತ ನೀರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್
ಸಹೋದರ ಅನ್ಯೂನತೆ ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸೋಣ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಗುಣನ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ದಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದಯನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತ ಉಲ್ಲನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನೀರ್ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ ಸತ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರ್ಪಿದ ಬೆಳ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಮುಳ್ಳು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೃಪೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಏ ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಗುಣ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೃಪೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಹೆಂಗಿದ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಹಿಯಾದ ಒಂದ್ ಬೀಜನೆ ಬೀಜವನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗಳು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬೀಜವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ಲಿ ನನ್ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಒಂದು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಛೇ ನಾನು ಇಂತ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಕಿತ್ ಬೀಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನ ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಿನ ಬಿತ್ತೇ ಬಿತ್ತಾರೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಾವ್ ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅಯ್ಯೋಗಿವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದೇ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಈ ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಳೆ ಉರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡ್ರಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೆ ಅದ ಕಾಂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಮರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವನ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಂತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಯಾರನ್ನ
ಪಾಪವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತ ಆತ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಸ್ತನಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾನ್ ಬಿಡಿ ನಾನು ಅಪೋಸ್ತನ್ ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೆಳ್ದಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನೀವ್ ತೋರ್ಸಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೀವು ಸಹೋದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಹೋದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಮರಿತರ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಂಗೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಸಹೋದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಗುಣ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಗುಣ ಬಟ್ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಮರಿತರ ನೀವು ಒಂದ್ ವಿಶ್ವನ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ದಾಣಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಕನ್ಸು ಬಂದು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಯಾರ ಇವ್ನಿಗೆ ಕನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಸೆ ಚರಿಗೆ ಇವರು ನೆಬಕತ್ನ ಚರಿಗೆ ಮರದ ಕಡಿದ ಮರದ ಕನ್ಸು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರಿತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿಯೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಳ್ಸೆ ಚರ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮೆನೆ ಮೆನೆ ತೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ದಾವಿದ್ ದಾಣಿಯಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರಿಬಹುದು ದೇವ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಎಂತವ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯನೋ ಏನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮರಿಯಲ್ವಂತೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಾ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದಾರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಹೋ ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗಳು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಯಿಂದ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇದನ್ನ 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 ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಇದಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯನ ಮುಗಿತು ಬ್ರದರ್ ಹತ್ತೆ ವಚನ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಮುಗೀತಾ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಓದ್ಲ ನೀವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತ
ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಆರು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ದಿರ ಮಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀಪಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಫಾಲ್ ಅವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ತ್ರೀ ಅಂದ ಅದೊಂದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಅದ್ರ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಅವರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸನ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗಳಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರ